közelmúlt költészet története az egy nagyon érdekes terület. Főleg azért, mert a középiskolai irodalom oktatás nem nagyon jut el addig, hogy foglalkozzanak ezzel az időszakkal. Nem csak önhibájukból. Az irodalom történetírás nem jutott még el addig, hogy felkínáljon olyan olvasói kódokat, aminek a segítségével meg tudnánk érteni az elmúlt 40-45 év költészetét a középiskolások. Az utóbbi évek politikai kulturális változásai miatt megélénkült a költők közt a kereslet a közéleti költészet iránt. Ennek a Kemény István az egyik élharcosa. Akkoriban, amikor írtam a doktorimat, akkor szükségesnek látszott írni a Kemény István politikai költészetéről, például egy nagy fejezetet a doktori dolgozatba. De ugyanilyen érdekes volt leírni például azt, hogy a szövegeiből milyen történelem koncepció rajzolódik ki, vagy az, hogy milyen beszédmódok keverednek egyes verseiben. Például hogyan építi be a 80-as évek ilyen underground dalköltészetét, a saját verseibe hogyan építi be az élő elemeit, akár az argót, akár más szubkultúrák nyelveit, és akkor ebből hogyan áll össze egy fogyasztható lírai anyag, amelyet még olyanok is meg tudnak érteni, akik főleg a század elő költészetén szocializálódtak. Adott versben, mit tudom én, a lázdohányos röngen képén az újakat, azokat miért cigarettához hasonlítják. És akkor ez egy gyönyörű, szép alaki hasonlóság. Vagy hogyan lesz a, a beton repedéseiből, tudom én, hogyan lesznek belőlük vérek. Ezek ugye ilyen szép alaki átjátszások. Ez ilyen ez jó érzés, ez a felismerés érzése.